হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতি সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে এই দুই দেশের মধ্যে কোন দেশ বেশি শক্তিশালী হবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে যারা এখনো নতুন জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন তো চলুন শুরু করি বাংলাদেশের অর্থনীতি যে আলোর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তা আমরা সবাই জানি গত তিরিশ বছরে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো জড়ি নেই তাই বলে কি বাংলাদেশ পিছিয়ে মোটেও নয় দুই হাজার অর্থ বছর শেষে মালয়েশিয়ার নমিনাল জিডিপি তিনশো চুয়ান্ন ইউএস ডলার এবং বাংলাদেশের নমিনাল জিডিপি দুইশো সাতাশি ইউএস ডলার এবং পাসেসিং পাওয়ার প্যারিটি মালয়েশিয়ার নয়শো নিরানব্বই বিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশের সাতশো একষট্টি বিলিয়ন ডলার মালয়েশিয়ার জিডিপি বৃদ্ধির হার দুই হাজার আঠারো সালে শেষে চার দশমিক সাত শতাংশ যেখানে বাংলাদেশের সাত দশমিক নয় শতাংশ মালয়েশিয়ার মাথা কিছু জিডিপির পরিমাণ নমিনান অ্যারাউন্ড দশ হাজার এবং বাংলাদেশের সতেরোশো চুয়াল্লিশ এবং পাসেসিং পাওয়ার প্যারিটি রাউন্ড তিরিশ হাজার মালয়েশিয়ার এবং বাংলাদেশের চার হাজার ছয়শো উনিশ ইউএস ডলার দু হাজার সালে মালয়েশিয়ার ইনফ্লেশন রেট শূন্য দশমিক নয় সাত শতাংশ যেখানে বাংলাদেশের ইনফ্লেশন রেট পাঁচ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ মালয়েশিয়ার শূন্য দশমিক চার শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং বাংলাদেশের আট দশমিক এক শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে দু সালের তালিকা অনুযায়ী মালয়েশিয়ার শ্রম শক্তির পরিমাণ পনেরো মিলিয়ন এবং বাংলাদেশের একশো নয় মিলিয়ন মালয়েশিয়ার বেকারত্বের হার তিন দশমিক চার শতাংশ এবং বাংলাদেশের চার দশমিক দুই শতাংশ দু সালের তালিকা অনুযায়ী মোট এক্সপোর্টের পরিমাণ দুইশো বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ইম্পোর্টের পরিমাণ একশো ইউএস ডলার যেখানে বাংলাদেশের এক্সপোর্টের পরিমাণ একচল্লিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ইম্পোর্টের পরিমাণ ছেচল্লিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার এখানে জিডিপি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে মালয়েশিয়ার যেখানে চার দশমিক সাত শতাংশ সেখানে বাংলাদেশের সাত দশমিক নয় শতাংশ তাই বাংলাদেশ যদি দশ বছর এই ধরনের উন্নয়নশীল অবস্থায় থাকতে পারে তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে মালয়েশিয়ার জিডিপি কে বাংলাদেশের জিডিপি ক্রস করতে পারবে এখন কথা হচ্ছে আমরা আমাদের জিডিপি কিভাবে বাড়াবো এখন বাংলাদেশ যত ধরনের পণ্য দ্রব্য বা সেবা যত বেশি উৎপাদন করতে পারবে সেই হারে জিডিপি আস্তে আস্তে বাড়বে জিডিপির পরে পরে আসে আমদানি রপ্তানি একটি দেশ আমদানি থেকে যত বেশি হারে রপ্তানি করতে পারবে সে দেশ অর্থনীতিতে তত বেশি শক্তিশালী হবে এখন আমরা মালয়েশিয়ার আমদানি রপ্তানি দেখলে বুঝতে পারি মালয়েশিয়ার আমদানি থেকে রপ্তানি অনেক বেশি কিন্তু বাংলাদেশের আমদানি থেকে রপ্তানি অনেক কম তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আমদানি থেকে রপ্তানির দিকে বেশি নজর দিতে হবে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি বিপ্লবের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা শিল্প উন্নয়ন একটি দেশ শিল্প উন্নয়নের যত বেশি উন্নত হবে তার অর্থনীতি তত বেশি শক্তিশালী হবে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একটি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তার লেবার ফোর্স অথবা শক্তি এখন বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার বাড়াতে হলে আমাদেরকে আরো বেশি উন্নত মানের ট্রেনিং নিতে হবে বা কারিগরি শিক্ষা নিতে হবে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশে শিল্প উন্নয়ন আরো বেশি গতিতে এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরো একটি ইম্পর্টেন্ট দিক হচ্ছে ইজ অফ ড্রিং বিজনেস অথবা ব্যবসা করার সহজলভ্যতা মালয়েশিয়া এই ক্ষেত্রে পনেরোতম স্থানে আছে যেখানে বাংলাদেশ আছে একশো ছিয়াত্তরতম স্থানে দু হাজার সালে তালিকা অনুযায়ী এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসা করার যত সহজলভ্যতা বাড়বে এর ফলে মালয়েশিয়ার মতো বিদেশি অনেক সংস্থা বাংলাদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পাবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনফ্লেশন বা মূল্য স্থিতির মালয়েশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশের ইনফ্লেশন অনেক বেশি এখন বাংলাদেশকে করতে হবে কি এই ইনফ্লেশন তার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বাংলাদেশ যদি এই ইনফ্লেশনটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা আরো বেড়ে যাবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে আরো বৃদ্ধি পাবে তো বন্ধুরা আপনাদের কি মনে হয় মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে কি অতিক্রম করতে পারবে আপনা আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ